আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা প্রহর একাডেমির আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা পড়ব ইউনিট 13 এর লেসন 1 সাম অফ দা গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট অফ দা লাস্ট 50 ইয়ার্স তো দেখো শিরোনামটির অর্থ আমরা জেনে নেই সাম কয়েকটি অফ দা গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট সবচেয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিক যে অর্জনগুলো of the last 50 years goto 50 bochorer tale goto 50 bochorer sobche boro boro boiganik orjon gulor koyekti we human beings dekho jokhon kono noun neya hobe ebong tar sathe tar pronoun ti diye deya hobe tar ortho holo eti emphasizing kora hocche orthat amra manob jati tend to forget tend shobder ortho holo kono kichu shabhabik bhabei করা হয় কোনো কিছু স্বাভাবিক বিবেকে মানুষ করতে চায় অথবা সে অভ্যস্ত এটা করতে সব সময় সেটা করে থাকে স্বাভাবিকভাবেই তার এটা কাজ এমন অর্থে টেন ব্যবহার করা হয় তাহলে টেন টু ফোর গেট আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যাই হাউ ফার উই হ্যাভ কাম হাউ ফার কত দূর উই হ্যাভ কাম আমরা এসেছি অ্যাজ আ স্পেশিয়াস একটি প্রজাতি অথবা স্পেশিয়াস একটি প্রাণীর জাতি হিসেবে ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম রিলেটিভলি শব্দের অর্থ তুলনামূলকভাবে তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মাঝে অর্থাৎ পূর্বে আমরা যতটুকু অগ্রগতি করেছিলাম এবং লাস্ট ফিফথ ইয়ারে আমরা এই তুলনামূলকভাবে আমরা কত এই অল্প সময়ে কত দূর এগিয়ে এসেছি এটা আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যাই ইট ওয়াজ অনলি ইন দ্য এইটিন সেভেন্টিস এটা ছিল শুধুমাত্র সেই আঠারোশো দশকের কথা ওয়েন যখন উই হ্যাড দ্য ফার্স্ট হাউস যখন আমরা আমাদের প্রথম বাড়িটি পাই এখানে হ্যাড অর্থ এটি হ্যাপ থেকে পাস ফর্ম হয়েছে অর্থাৎ যখন আমরা প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম অথবা পৃথিবীতে প্রথম হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ লাইটেড উইথ ইলেকট্রিসিটি লাইট শব্দের অর্থ আলোকিত করা অ্যান্ড ওয়াজ লাইটেড পেসিভ করা হয়েছে তাহলে যেটিকে আলোকিত করা হয়েছিল উইথ ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ দ্বারা তাহলে এটা সেই আঠারোশো দশকের কথা যখন আমরা ইলেকট্রিসিট অর্থাৎ বিদ্যুতে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত প্রথম ঘরটি আমরা দেখতে পাই কার্স জাস্ট স্টার্টেড টু বিকাম অ্যাভেলেবল কার্স গাড়িগুলো জাস্ট স্টার্টেড এটা মাত্র শুরু করেছে টু বিকাম অ্যাভেলেবল সচরাচর হতে হান্ড্রেড ইয়ার্স অ্যাগো একশত বছর পূর্বে অর্থাৎ গাড়িগুলো এই মাত্র একশো বছর পূর্বে সচরাচর হয়েছে বা মানুষজন বেশি করে ব্যবহার করছে চার্লস লিন্ডবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্স অ্যাটলান্টিক ফ্লাইট ট্রান্স শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুকে পার করে কোনো কিছু অতিক্রম করে বিয়ন্ড অথবা অ্যাক্রোস এই অর্থ নেওয়া যায় তাহলে প্রথম আটলান্টিকের ওপারের ফ্লাইট বা বিমান যাত্রা তিনি করেছিলেন উনিশশো সালে টেলিভিশনস ডিটন্ট বিকাম টেলিভিশন হয়নি ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল ওয়াইড ওয়াইড শব্দের অর্থ হলো প্রশস্ত সেখান থেকে ওয়াইডলি মানে ব্যাপকভাবে অ্যাভেলেবল সচরাচর আনটিল আনটিল শব্দের অর্থ হলো কোনো একটা কিছু পর্যন্ত কোনো কিছু না ঘটা পর্যন্ত আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই টেলিভিশন ব্যাপকভাবে সচরাচর হয়নি ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায় দ্য অ্যাডভান্সেস সেই অগ্রগতি সমূহ উন্নতি সমূহ হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড যা মানব জাতি রচনা করেছে মানব জাতি তৈরি করেছে যে উন্নতিগুলো মানব জাতি দেখতে পেয়েছে ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম তুলনামূলকভাবে একটি কম সময়ের মাঝেই হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি নাথিং শর্ট অফ শব্দের এই পুরো ফ্রেজটির অর্থ হল এই অফের পর যে ওয়ার্ডটি উল্লেখ করা হবে সেটি ব্যতীত অন্য কিছুই নয় তাহলে নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রা অর্ডিনারি এটি একটি অস্বাভাবিকতা ছাড়া কিছুই নয় তাহলে দেখো অন্য কথায় যে উন্নতিগুলো মানব জাতি একটি অল্প সময়ের মাঝেই তৈরি করতে পেরেছে এটি এক্সট্রা অর্ডিনারি বা অস্বাভাবিক কিছু ছাড়া অন্য কিছুই নয় পারহাপস সম্ভবত জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যাজ এমনটাই শুধুমাত্র এমনটাই অস্বাভাবিক ইজ হাউ উই টেন্ট টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট যেমনটা আমরা সিম্পলি সহজেই অ্যাডাপ্ট টু মানিয়ে নিতে পারি দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস এই ইনক্রেডিবল অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোর সাথে আমরা যত সহজে মানিয়ে নিতে উই টেন্ট আমরা অভ্যস্ত আমরা স্বাভাবিকভাবে যত সহজে এই অসম্ভব পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারি 
এই যে বিষয়টি আমরা যে ভুলে যাই অথবা এত অল্প সময়ের মাঝে আমরা যে এত কিছু করলাম এটা এই ঠিক তেমনটি এক্সট্রা অর্ডিনারি অথবা অস্বাভাবিক এরপর দেখো নট রিয়ালাইজিং তাহলে আমরা এই বিষয়গুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেই নট রিয়ালাইজিং না বুঝে হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন অলচার্জ অ্যালচার শব্দের অর্থ হলো পরিবর্তন করা তাহলে হ্যাজ বিন অ্যালচার্ড যখন পেসিভ করা হয়েছে তার অর্থ হলো এটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ এটি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ইন আ শর্ট স্প্যান অফ টাইম স্প্যান শব্দটির ব্যবহার করা হয় হলো কোনো সময়ের সীমা বোঝাতে তাহলে শর্ট স্প্যান অফ টাইম অল্প সময়ের মাঝে তাহলে নট রিয়ালাইজিং না বুঝেই হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অলচার্জ কীভাবে পুরোপুরি আমাদের বিশ্বটি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ইন আ শর্ট স্প্যান অফ টাইম অল্প সময়ের মাঝে উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড তাহলে এই যে আমাদের বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এটিকে মনে রেখেই ইট ইজ ইট ইজ ওর্ড লুকিং ওর্ড শব্দের অর্থ হলো যোগ্য অথবা কোনো কিছু করা উচিত কোনো কিছুকে করা যেতে পারে এমন অর্থে ওর্থ ব্যবহার করা হয় তাহলে ইট ইজ ওর্থ লুকিং ব্যাক এটি পিছে ফিরে তাকানোর যোগ্য অর্থাৎ এখন এই যে কথাটি অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এই কথাটিকে মনে রেখে পিছে ফিরে তাকানো যায় অ্যাট তো কিসের দিকে তাকাবো অ্যাট সাম অফ দ্য অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস কিছু অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিকে উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডি কেস আমরা গত কয়েক শতাব্দীর ভিতরে যেই সায়েন্টিফিক বিস্ময়কর অগ্রগতিগুলো আমরা সাধন করেছি এগুলোর দিকে ফিরে তাকানো যায় দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রথমটি হলো দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট আর্টিফিশিয়াল শব্দের অর্থ হলো কৃত্রিম যা ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক নয় তাহলে আর্টিফিশিয়াল হার্ট কৃত্রিম হৃদয় দেয়ার ইজ নাথিং এমন কিছুই নেই দ্যাট পিকেস পিকে শব্দের অর্থ হলো মানুষের অনুভূতি বা আবেগ জাগিয়ে দেয়া তাহলে দ্যাট পিকেস দ্য ইন্টারেস্ট অফ আ হিউম্যান বিং যা একজন মানুষের ইন্টারেস্ট আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে কোয়াইট পুরোপুরি অ্যাজ মাছ অ্যাজ মাচ এজ শব্দের অর্থ হলো পূর্বে কোনো একটি পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অ্যাজ মাচ এজের পরে আরেকটি উল্লেখ করা হয়েছে এই দুটো সমান বোঝাবে তাহলে অ্যাজ মাচ এজ যতটা দ্য প্রসপেক্ট অফ লিভিং আ লংগার লাইফ প্রসপেক্ট শব্দের অর্থ আশা বা ইচ্ছা বাসনা অফ লিভিং বাঁচার আর লংগার লাইফ একটি দীর্ঘ জীবন তাহলে একটি দীর্ঘ জীবন বাঁচার আশা মানুষ মানুষের আগ্রহকে যতটা জাগিয়ে তুলতে পারে দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট ক্যান পি কেউ এমন আর কিছুই নেই যা এতটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে ইমপ্লান্টিং আ পারসন ইমপ্লান্ট শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু স্থাপন করা তাহলে ইমপ্লান্টিং আ পারসন উইথ অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট একজন মানুষের মাঝে কৃত্রিম হৃদয় স্থাপন করা ইন নাইনটিন এইটি টু উনিশশো বিরাশি সালে মনে রাখবে সালের পূর্বে সবসময় ইন প্রিপোজিশন বসে তাহলে উনিশশো বিরাশি সালে একজন মানুষের মাঝে এই যে কৃত্রিম হৃদয় স্থাপন করা ওয়াজ এন এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেপ এটি ছিল একটি অনন্য সাধারণ পদক্ষেপ টুয়ার্ডস টুয়ার্ডস অব দ্য অর্থ হলো কোনো কিছুর দিকে তাহলে টুয়ার্ডস ইনক্রিজিং দ্য হিউম্যান লাইফ স্প্যান মানব সময়ের মানব জীবন যে ব্যক্তি এটাকে বাড়িয়ে তোলার তাহলে মানব জীবনের যে সময়কাল এটিকে বাড়িয়ে তোলার দিকে একটি অনন্য সাধারণ বা অসাধারণ যাত্রা ছিল আর সিয়াটল বেসড ডেন্টিস্ট বেসড শব্দটি যখন কোনো এলাকার দিকে নির্দিষ্ট হয় তখন তার অর্থ হলো সেখানকার অধিবাসী তাহলে আর সিয়াটল বেসড ডেন্টিস্ট সেটলের একজন দন্ত চিকিৎসক দেখো দুটো কমার মাঝে অর্থাৎ অ্যাপোজিটিভ যার অর্থ হলো পূর্বের ব্যক্তিটির পরিচয় অথবা পূর্বের বস্তুর পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে তাহলে যিনি ডক্টর বার্নি ক্লার্ক তার নাম ছিল বার্নি ক্লার্ক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি ইমপ্লান্টেড উইথ দ্য জার্ভিক সেভেন ইমপ্লান্টেড এটা কিন্তু পার্টিসিপল হয়েছে তাহলে ইম্পার্ট ইমপ্লান্টেড উইথ দ্য জার্ভিক সেভেন যার ভেতরে জার্ভিক সেভেন 
স্থাপন করা হয়েছিল অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট দেখো এবার কমা দিয়ে জার্বিক সেভেন এর পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে তাহলে জার্বিক সেভেন ছিল অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট একটি কৃত্রিম হৃদয় ইন্টেন্টেড ইন্টেন্ট শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা কোনো কিছু চাওয়া সেখান থেকে যখন কোনো বস্তুর সাথে ইন্টেন্ট শব্দটিকে উল্লেখ করা হবে তার অর্থ দাঁড়াবে হলো সেই বস্তুটিকে যে কারণে নির্মাণ করা হয়েছে বা যে জন্য তাকে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাহলে ইন্টেন্ডেড যার দ্বারা চাওয়া হয়েছিল টু লাস্ট আ লাইফ টাইম একটি জীবনকালকে বৃদ্ধি করতে বাড়িয়ে তুলতে তারপর দা তাহলে দেখো আমরা অর্থটি আরেকবার নিয়ে নিই তাহলে একজন সেটেলের ডেন্টিস্ট যার নাম ডক্টর বার্নিক্লার তার মাঝে সর্বপ্রথম জার্বিক সেভেন স্থাপন বা প্রতিস্থাপন করা হয় আর এই জার্বিক সেভেন ছিল একটি কৃত্রিম হৃদয় যাকে নির্মাণ করা হয়েছিল বা বানানো হয়েছিল এক জীবনকালকে দীর্ঘ করার জন্য দ্য জার্বিক সেভেন আর্টিফিশিয়াল হার্ট এই জার্বিক সেভেন নামের কৃত্রিম হৃদয়টি ওয়াজ ডিজাইন্ড ডিজাইন শব্দের অর্থ পরিকল্পনা করা নকশা করা বা বানানো তাহলে ওয়াজ ডিজাইন পেসিভ হয়েছে তাহলে এটির নকশা করা হয়েছিল বাই রবার্ট জার্ভিক রবার্ট জার্ভিকের দ্বারা তাহলে জার্ভিক সেভেনের নকশা করেছিলেন রবার্ট জার্ভিক দো যদিও দ্য পেশেন্ট সারভাইভ এই রোগীটি সারভাইভ শব্দের অর্থ হলো টিকে থাকা বা বেঁচে থাকা তাহলে দ্য পেশেন্ট সারভাইভ তিনি মাত্র বেঁচে ছিলেন হান্ড্রেড টুয়েলভ ডেজ একশো বারো দিন যদিও রোগীটি একশো বারো দিন বেঁচেছিলেন ইট ওয়াজ আ হিউজ স্টেপ হিউজ শব্দের অর্থ হলো বিশাল বা বড় সেখান থেকে ইট ওয়াজ আ হিউজ স্টেপ এটি ছিল একটি বিশাল বড় পদক্ষেপ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি টুয়ার্স দিকে তাহলে কোন দিকে দ্য ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন অফ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট ট্রান্সপ্লান্ট শব্দের অর্থ ট্রান্সপ্লান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু স্থাপন করা এটি মূলত বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় বলা যায় যে কোনো মানুষের শরীর থেকে কোনো একটা অঙ্গ নিয়ে আরেকজনের শরীর স্থাপন করা এই অর্থে সান ট্রান্সপ্লান্টে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে যে হৃদয় বা হার্ট প্রতিস্থাপনের যে অপারেশন বা শৈল্য চিকিৎসা তার উন্নয়নে এটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ ওয়ান ডে একদিন মোর অ্যাডভান্সড ভার্সনস আরও অধিক উন্নত ভার্সন সংস্করণ অফ আর্টিফিশিয়াল অর্গানস কৃত্রিম অর্গান অঙ্গগুলোর উই লাইকলি লাইকলি শব্দের অর্থ হলো পসিবলি অথবা পারহ্যাপস সম্ভবত অ্যালাউ আস আমাদেরকে অনুমতি দিবে বা আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিবে টু লিভ মাছ লঙ্গার আরও বেশি বাঁচার অ্যান্ড মোর প্রোডাকটিভ লাইফ অ্যান্ড টু লিভ বাঁচতে মাছ লঙ্গার লঙ্গার শব্দের অর্থ হলো লং থেকে লঙ্গার বেশি সেখান থেকে মাছ লঙ্গার অনেক বেশি এই হলো একটি অংশ আর লিভের পর সাথে তারপর আবার যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তাহলে টু লিভ মোর প্রোডাকটিভ লাইফ এবং আরও বেশি উৎপাদনক্ষম জীবন তাহলে একদিন আর্টিফিশিয়াল অর্গান অথবা কৃত্রিম অঙ্গের আরও যে উন্নত ভার্সনগুলো আসবে সেগুলো সম্ভবত আমাদেরকে আরও দীর্ঘ জীবন এবং আরও প্রোডাকটিভ লাইফ অর্থাৎ উৎপাদনক্ষম জীবন বাঁচার সুযোগ করে দিবে when we get there যখন আমরা সেখানে যেতে পারবো উই এখানে গেট ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে পৌঁছা অর্থে তাহলে when we get there আমরা যখন সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো উই উইল ও আমরা ঋণী থাকবো আ লট অনেক টু রবার্ট জার্ভিক্স রবার্ট জার্ভিকের আর্টিফিশিয়াল হার্ট এই কৃত্রিম হৃদয়ের নিকট ও টু সব ও এর সাথে সাধারণত একটু প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয় যার অর্থ হয় কারো প্রতি ঋণী থাকা তাহলে উই উইল ও টু আমরা ঋণী থাকবো আ লট অনেক টু রবার জার্ভিক কার প্রতি টু রবার জার্ভিক্স আর্টিফিশিয়াল হার্ট টু রবার জার্ভিকের এই কৃত্রিম হৃদয়ের নিকট প্রিয় বন্ধুরা আমাদের প্রথম পার্ট আজ এখানে শেষ করছি